Hi viewers, welcome back to Motor Wagon YouTube channel. If you want to see the introduction video, we will tell you the first video about the used car. If you look at this, there is no one who is using the used car. If you look at the used car in India, there is no one who is using the used car. If you look at the used car, there is a common man who is using the used car. If you look at the used car, there is no one who is using the analysis. If you look at this video, we have a lot of segments in this video. एक्सटीरियर लायर ना आरंभ ची इंजन वाला क्यों ये लास सेक्शन से नम्बर इन द वीडियो ला पाक पोरों वांगे नम्बर वीडियो क्लब पोरों पुरु आवे ये लार डे मानस के ओरे ड्रीम कार रुको आना आंगो वंदे ओरे सेकंड कार मार्केट ला वंदे आंगो ड्रीम कार वंदे ये पड़ी वांगा पोरन सोल्टर लोर वीडियो वंदे नम्बर इन और यूज्ड कार वांगम बोले अंदर कार उन्हें पम इब करंटली प्रोडक्शन ले रखा अपरो अंदर कार के पार्ट्स वंदे करंटली अवेलेबिलिटी ले रखा अंदर कहाँ पर मार अंदर एक कार 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 के सर्विस ले वंदे नमक के वटम अफ़ोर्ड ब्लायर करन चुटे इंदर इंदर वीडियो में हम पाक पोरों निंगो वंदे और यूज्ड कार निम I20, ada yang mari orang perih arrange leh orang lu perih turukon. Ada yang mari orang sedan patingnya na, na swift design leh endre, it goes till works oil mento. Ada yang mari ni kau nanti orang compact SUV patingnya na, orang lu kau nanti Tata Nexon turukke, Ford Eco Sport turukke, Brazza turukke, ada orang perih orang lu perih liste orang lu perih turukon. Ada yang mari ni kau nanti orang MV patingnya na, ni ada ke Renault Rodge turukke, Mahindra Zaila turukke, rombong sales ager kodiya. Toyota Innova Crystal ada. Adem madri, ur SUV patingnya na, ur kondo Scorpio ada. Alat de production stop panna Tata Safari ada. Ur second car wangum boleh, na mondo ur part one de ur mumbo ur mumbo mukiman ushen na exteriors, interior, driving, electricals, engine bay, apron de papers. So modal starting le video le channa madri. Our R segment is in our category. So first, let's look at the exterior and the inner factors. Let's look at the exterior and the inner factors. So, let's check the exterior. The first check is the entire body. The first check is the main part of the body. The body is the pain job. The pain quality is the pain quality. Now, let's look at the front bonnet. There is a whole panel. So, in all panels, the paint quality is the same. No, there is a fade in the paint. There is a lot of 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 paint. Let's check the two things. There is a windshield and a glass. If you look at the glass, you can see clear that you have all the glass in the glass. The glass is uniform in the glass. That's why, suppose you have a glass that has damaged or damaged, you can see that you have a code in the glass. So, if you have a glass that has damaged, you can see that you have a glass that has damaged. Now, let's see what we have in the glass. There are multiple panels in the glass. Now, this is one pillar. This is one bumper. Then, the bumper and the panel join up with the E-Vana Max. That's the most important thing. Then, the entire body is where there are dents and scratches. Then, the most important thing is that the body is maintained in the body. The body is corrosion, rusting and rusting. Now, the most important thing is that the van is 4 tires. So, the 4 tires are uniform size. If you want to go to the aftermarket, you can go to the size of the size. The most important thing is that the tire is the most important thing. 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 The van is the wheel. Bil la, bandu alai bil sah ini cina, adale itu adu adi pata damage, anda mari itu ada kerja diincak panono. Atau itu maksimum, nama k cars la, bandu steel bil sah diincak panaga. Anu steel bil la wheel cap potong panaga, so wheel cap per remove panni, anu steel bil sah ada condition, adu nalla condition la, ada kerja upgrading kita check panik itu, na punya better arko. Adem mera da, bandi ora upper body shell. Check pun terdiri evolo mukim, mau ade mar dah, mandi orang adi pakat dengan check pun terdah, ada under body check pun terdah, rombong mukim. So ini kena pernah lah, ini adalah nalla mekanik shop itu kondo boy, orang ramp leh ati, untuk nama kiri leh rende, under body leh, ini adalah adi pat terka, ini adalah rusting terka, corrosion terka, upgrading terdiri, clear lah check punikano. 
சரி அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா வண்டியோட டோர்ஸ் எல்லா டோர்ஸுமே கரெக்டாக ஓப்பன் ஆகுதா க்ளோஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அடுத்தது என்னென்னா ஒவ்வொரு வண்டியிலையுமே நமக்கு அட்வான்ஸ்டாக நிறைய டைப் ஆஃப் லாக்கிங் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது சென்ட்ரல் லாக்கிங் மேனுவல் கீ லாக்கிங் அப்படி வித்தியாசமான லாக்கிங்ஸ் இருக்குது ஸோ என்ன லாக்கிங் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் ரிமோட் லாக்னால் கரெக்டாக அந்த ரிமோட்டில் லாக் ஆகுதா அதே மாதிரி கீ லாக்னால் கீழே கரெக்டாக லாக் ஆகுதான் செக் பண்ணணும் அடுத்ததாக வந்து என்னென்னா நம்ம பூட் ரிலீஸ் அடுத்து இன்னொன்று என்னென்னா பூட்லேயுமே ரிமோட் லாக் வச்சு அன்லாக் பண்ணுற அளவுக்கு டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது ஸோ அதுவுமே கரெக்டாக லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ பூட்டை வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அடுத்ததாக பூட்டை எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம கரெக்டாக பார்த்துடலாம் பூட்டை ஓப்பன் பண்ணி இந்த முகம் ஸோ ப்ராப்பராக பூட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அந்த ஜாயின்ஸ் வர பேனல்ஸை கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துக்கிடுங்க என்னென்னா இந்த ஜாயின்ஸை வந்து நிறைய பேர் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அதில் வந்து ரஸ்டிங்க்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த சான்சஸை ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது இன்னொன்று முக்கியமாக என்னென்னா ஸ்டெப்னி வண்டியோட ஸ்டெப்னி வந்து அவங்க கரெக்டாக வச்சுருக்காங்களா இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்குதா அடுத்து அந்த ஸ்டெப்னியோட வேர் அண்ட் டயர் அவ்வளோ ரொம்ப யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நாசமான ஒரு டயர் ஸ்டெப்னியாக வச்சுருக்காங்களா இல்லை நல்ல டயர் தான் ஸ்டெப்னியாக இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கணும் அடுத்ததாக நம்ம எக்ஸ்டீரியரில் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா வண்டி கால ரவுண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு லைட்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரிக்கலி எல்லா லைட்ஸுமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லேம்ப் இருக்குது ஃபாக் லேம்ப் இருக்குது அது ரெண்டையுமே உள்ளாடி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரையாவது வச்சு அந்த லைட்ஸ் ஆன் ஆஃப் பண்ணி இண்டிகேட்டர்ஸ் ஹெட்லேம்ப்ஸ் டேல் லேம்ப் ரிவர்ஸ் லேம்ப் எல்லா லேம்பையுமே செக் பண்ணிக்கிடுங்க அடுத்ததாக என்னென்னா இப்போ நமக்கு ரெண்டு ஓஆர்ஐம் இருக்குது இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த வெஹிக்கிள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலையுமே வந்து ஓப்பன் க்ளோஸுக்காக ஒரு ஸ்டெப்பர் மோட்டார் வச்சுருப்பான் அதே மாதிரி கிளாஸ் வந்து உள்ளே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்காக அதுலயுமே ஒரு ஸ்டெப்பர் மோட்டர் கொடுத்துருப்போம் சோ அந்த மோட்டார்ஸ் எல்லாமே உள்ளே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றப்ப கரெக்ட்டா வொர்க் ஆகுது அப்படிங்கறத செக் பண்ணிக்கணும் அடுத்து தான் என்னன்னா வைப்பர்ஸ் மெயினா நமக்கு செக் பண்ண வேண்டியது வைப்பர் கரெக்ட்டா வொர்க் ஆகுதா அந்த பிளேட்ஸ்ோட குவாலிட்டி கரெக்ட்டா இருக்குதா அடுத்து என்னன்னா மெயினா அந்த வைப்பர் க்ளீனிங் ஃப்ளூயிட் வந்து பம்ப் பண்றது அந்த பம்பிங் மெக்கானிசம் கரெக்ட்டா வொர்க் ஆகுதா வாட்டர் வந்து கரெக்ட்டா ஸ்ப்ரே ஆகுதா அப்படிங்கறத செக் பண்ணிக்கணும் யூஸ் கார்ல அடுத்து நீங்க மெயினா பார்க்க வேண்டியது இன்ஜின் பே என்ஜின் பேயில் தான் ஒரு வெஹிக்கிளோட லைஃபே இருக்குது நம்ம பார்ப்போம் என்ஜின் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் பேயில் நீங்கள் எல்லா காம்பனன்ட்ஸுமே ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கா பார்க்கணும் மெயினாக நீங்கள் பார்க்கும்போது இதில் கொஞ்சம் ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இன்டாக்டாக இருக்குன்னா என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா இது எதுவுமே இவங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணலன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் பாருங்கள் அடுத்து நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது இது பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளோட என்ஜினோட கூலன் இந்த கூலன் எப்போவுமே உங்களுக்கு கூலன் ப்ரெஷர் வந்து மேக்ஸிமம் இல்லை அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாவது இருக்கணும் இல்லை இது ரொம்ப லோவில் இருக்குது இல்லை கூலண்டே இல்லைன்னா நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இந்த இதோட என்ஜின் கூலிங் சிஸ்டமில் ஏதோ கம்ப்ளைண்ட் இருக்குன்னு இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கூலன் லெவல் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் ஆயில் நம்ம பார்க்கணும் என்ஜின் ஆயிலோட டிப்ஸ்டிக்கை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜின் ஆயிலோட டிப்ஸ்டிக்கை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த ஆயிலோட உங்களோட மேக்ஸிமம் மினிமம் லெவல் பார்க்கும்போது ஆயிலோட கலர் பார்க்கும்போது திக்னஸ் அந்த இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வண்டி நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையான்னு உள்ளது இதான் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினோட ஹெட் ஏரியா நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது இந்த ஹெட் ஏரியாவில் எங்கேயாவது ஆயில் ஸ்பில்லேஜ் இருக்கான்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஆயில் ஸ்பில்லேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இந்த ஹெட் வந்து இவங்க வெளியில் எங்கேயாவது வேலை பார்த்து கரெக்டாக அசம்பிள் பண்ணலைன்னா கூட ஆயில் ஸ்பில்லேஜ் இருக்கும் ஹெட் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிரேக் ஆயில் ஃபுல்லாக இதில் தான் இருக்கும் ஏபிஎஸ் யூனிட் எலக்ட்ரானிக் பிரேக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூனிட் எல்லாம் இதோட கப்பல் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க இது வந்து லெவல் கரெக்டாக இருக்கா லீக்ஸ் இருக்கா எங்கேயாவது ரஸ்டிங் இருக்கா இதெல்லாம் இதில் செக் பண்ணலாம் அப்புறம் நீங்கள் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தான் நம்மளோட ஃபயர்வால் ஃபயர்வால் வந்து அதாவது இன்சுலேஷன் பாடிக்கும் என்ஜினுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இன்சுலேஷன் ஏரியா அது கரெக்டாக இருக்கா பார்க்கணும் இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட பேட்ரி பேட்ரி வந்து பேட்ரியோட அந்த பேஸ் வந்து துருப்பிடிக்காமல் இருக்குதா பேட்ரி லைஃபாக இருக்குதா பேட்ரி குவாலிட்டியாக இருக்குதா நம்ம பார்க்க வேண்டியது மற்றபடி நீங்கள் இந்த ஓவரால் ஏரியா பார்க்கும்போது இந்த வண்டி நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ண வைக்கலாம் நமக்கு
ஏசி வந்து கூலிங் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குதா அப்புறம் அந்த ஏசி ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கரெக்டாக இருக்குதான்னு எல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்புறம் சில வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டோ கிளைமேட் கண்ட்ரோல் இருக்கும் இந்த ஆட்டோ கிளைமேட் கண்ட்ரோல் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்புறம் அந்த ப்ளோர் வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸில் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு மோட்லையும் வச்சு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த ஏர் மூமெண்ட் ஏர் ஃப்ளோ வந்து கரெக்டாக இல்லையா இருக்குது செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து பவர் விண்டோ சுவிட்சஸ் பார்க்கணும் இந்த பவர் விண்டோ சுவிட்ச் வந்து கரெக்டாக வந்து அப் ஆகுதா டவுன் ஆகுதா எல்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணி பார்க்கணும் அது இல்லாமல் பவர் விண்டோ சுவிட்சஸ் வந்து எல்லா டோரில் வந்து நம்ம கரெக்டாக செக் பண்ணி பார்க்கணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வந்து நம்ம வண்டி ஆன் பண்ணும்போது எல்லா லைட்ஸும் கரெக்டாக இருக்குதா இந்த ஸ்பீடோ மீட்டர் டிஸ்பிளே பண்ணுற அந்த லைட் அண்ட் ஐ மீன் அந்த டிஸ்பிளேலாம் கரெக்டாக வருதா அப்புறம் ஃபியூல் கேஜ் காமிக்கிற இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அதான் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அடுத்து வந்து நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் வந்து இதை வார்னிங் லைட்ஸாக இருக்குதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ வண்டி வந்து ஆன் பண்ணி அப்புறம் ஏதாவது லைட்ஸ் வந்து ஸ்டில் ஆன் ஆகிருக்குதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து இந்த இண்டிகேட்டர் ஸ்டாக்ஸும் வைப்பர் ஸ்டாக்ஸும் இப்போ இண்டிகேட்டர் ஸ்டாக் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்புறம் ஹை பீம் லோ பீம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்புறம் அந்த பாசிங் லைட் இந்த இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான் பார்க்கணும் அப்புறம் வைப்பர் ஸ்டாக்கில் வந்து நம்ம வந்து பட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது வாட்டர் வந்து கரெக்டாக ஸ்பிளாஷ் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்புறம் அந்த ஃபேன் அண்ட் வைப்பர் ஸ்பீடு வைப்பர் ஸ்பீடு வந்து எல்லா மோடும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ வந்து இந்த வண்டி எப்படி டிரைவ் பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இங்கே முதல்ல நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்ஜின் நீங்கள் லைட்டாக ரைஸ் பண்ணி பாருங்கள் நார்மல் ஐட்லிங்கை விட வேறு ஏதாவது நாய்ஸ் உங்கள் கேபினுக்குள்ளே சீப்பாகி வருதா பாருங்கள் ஏதாவது புள்ளீஸோட நாய்ஸ் ஏதாவது பெல்ட்டோட நாய்ஸ் ஐ மீன் என்ஜினில் அண்ணிவன் ஏதாவது நாய்ஸ் இருக்கா பாருங்கள் இந்த வெஹிக்கிளில் பர்டிகுலர்லி அப்படி எதுவும் இல்லை இல்லைன்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஓட்டி பார்ப்போம் கண்டிப்பாக நீங்கள் சீட் பெல்ட் ஃபஸ்ட் போடுங்க உங்கள் கூட இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸு சீட் பெல்ட் போடுறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் சீட் பெல்ட் போட்டால் தான் கண்டிப்பாக ஏர் பேக்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போ நீங்கள் கிளச் பாருங்கள் கிளச்சோட ட்ராவல் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு கிளச்சோட வியர் அண்ட் டியர் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கிளச் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல லைஃபாக இருக்குது நல்ல ஒரு ஆக்ஷன் கொடுக்குதுன்னா கிளச் லீவர் நல்ல ஆக்ஷன் கொடுக்குறதுனாலே கிளச் நல்லா இருக்குன்னு தெரியும் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் கியர் போட்டோம் நம்ம மூவ் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம இப்போ மூவ் பண்ணுறோம் இண்டிகேட்டர்ஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் மிரரை பாருங்கள் நம்ம மூவ் பண்ணுவோம் இதில் நீங்கள் ஓட்டி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து என்ஜினோட பவர் டெலிவரி நீங்கள் பார்க்கலாம் கியர் வந்து கரெக்டாக ஸ்லாட் ஆகுதா செக் பண்ணலாம் நீங்கள் பவர் டெலிவரி பார்க்கும்போதே வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த வெஹிக்கிள் வந்து என்ஜின் வந்து லைஃப் நல்லா இருக்கா இதோட நல்லா அவங்க மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு உள்ள தெரியும் ஃபர்தராக நம்ம ஹையர் கியருக்கு நம்ம மூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ஜினோட டிரைவபிலிட்டி தெரியும் இப்போ இதை பாருங்கள் இந்த ரோடு கொஞ்சம் பிட்ரு பெட்டராக இருக்குது இந்த ரோடை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து இதோட சஸ்பென்ஷன் இதோட ஸ்டீரிங்கில் ஏதாவது நாய்ஸ் வருதா பாருங்கள் சஸ்பென்ஷன்லேருந்து ஏதாவது நாய்ஸ் வருதுன்னா ஷாக் ஆப்ஸர்ஸ் அந்த மேலே உள்ள புஷ்ஷஸ் எல்லாம் செக் பண்ணணும் ஸ்டீரிங் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குதா நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம இப்போ ரிவர்ஸ் கியர் எப்படி ஸ்லாட் ஆகுது பார்ப்போம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் வந்து ஸ்லாட் ஆகிட்டு ரிவர்ஸில் உங்களுக்கு என்ஜினில் கரெக்டான பவர் இருக்கா உங்களோட கிளச் வந்து கரெக்டாக இருக்குங்கிறது நம்ம ரிவர்ஸில் செக் பண்ணலாம் இந்த வெஹிக்கிளோட ரோட் மேனர்ஸ் பார்ப்போம் நம்ம இப்போ ஃபோர்த் கியரில் இருக்கோம் ஃபிஃப்த் கியர் போட்டுட்டோம் ஸ்டீரிங் ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்குது பார்ப்போம் இந்த பழைய யூசர் வந்து கரெக்டாக ஹம்ஸு பம்ஸு நல்ல டேமேஜ் ரோட்ஸில் எல்லாம் கவனமாக ஓட்டியிருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டீரிங் காலத்துலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா நாய்ஸ் எல்லாம் வராது இந்த வெஹிக்கிளில் பர்டிகுலர்லி பார்த்திங்கன்னா அப்படி நாய்ஸ் இல்லை ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்டெபிலிட்டியும் ரீசனபிளி நல்லா கரெக்டாக இருக்குது அப்போ சஸ்பென்ஷன் சைடு ஸ்டீரிங் சைடெல்லாம் நார்மலாக தான் இருக்குது பிரேக்ஸ் நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் பிரேக்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்கும்போது பிரேக் பைட் வந்து கரெக்டாக இருக்குது பரவாயில்ல நாலு வீலுக்கும் ஈக்குவலாக தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ராக் எதுவும் தெரியல மெயினாக இதோட டிரைவபிலிட்டி நம்ம செக் பண்ணணும் அந்த கியரை நம்ம மாற்றி மாற்றி ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கே
ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் கார் எப்படி வாங்குறது அப்படிங்கிறதோட பேசிக்ஸை வந்து ஓரளவுக்கு எல்லாமே நல்லா கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் இதை விட ஏதாவது டீட்டெயில்டாக இந்த பார்ட்டில் நீங்கள் இதை நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ எடுத்து நல்லா எக்ஸ்பிளைனேட்டரியாக போடுறோம் அடுத்ததாக வந்து என்னென்னா கண்டிப்பாக இதில் ஏதாவது ஃப்ளாஸ் இருக்கும் அதையும் தயவுசெய்து ஃப்ரேங்காக உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்டில் போடுங்க யாராவது நம்ம வீவர்ஸ் வந்து கிளாசிக் கார்ஸ் இந்த ப்ரீமியர் பத்மினி பழைய ஹேண்ட் கியர் உள்ள அம்பாசிடர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது கார்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது உங்களால் எங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக தர முடியுமா ஒரு நாஸ்டாலஜிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் நம்புகிறோம் அதுக்காக ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு தர முடியும் அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறோம் முக்கியமாக என்னென்னா இந்தியாவில் டெய்லி வந்து நியூஸ் பேப்பரை பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து கணக்கெல்லாம் போய்ட்டு இருக்குது ஸோ தயவுசெய்து கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிளாக ஓட்டுங்க உங்கள் உயிருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேணும் ஆப்போசிட்டில் வர ஃபெல்லோ ரைடர்ஸ் டிரைவர்ஸ் எல்லாரோட உயிருக்குமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேணும் எல்லாருக்குமே ஃபேமிலிஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஓட்டுங்க தயவுசெய்து சீட் பெல்ட் போட்டு ஓட்டுங்க பைக் ஓட்டுறவங்க ஹெல்மெட் போட்டு ஓட்டுங்க ஸோ ஆஸ் ஆல்வேஸ் தயவுசெய்து வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேருக்கு ஷேர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஷேர் பண்ணுங்கள் கம் கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாமே போடுங்க தயவுசெய்து பெல் ஐக்கானால் முக்கியமாக கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வீடியோஸ் எதுவுமே மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க தேங்க்யூ